，林伟哥，江一林知道吗？知道啊，都忍了多少回了他，干嘛呀、啊？你这是拍照啊？我，哎，干嘛、啊？你这是？你现在不能动气，怀着孕呢啊？我不动气，我就过去提醒他们一下，要不我对不起依林姐。我提醒去，你看这个好不好？林伟哥，谁啊？小丫，你怎么在这儿？啊，这位是我们公司的同事。啊，这是我妈。认识。你好，阿姨。见过啊。见过。哎，那我们自我介绍一下啊。我叫王小丫，是依林姐妹妹的小姑子。这位呢，是我妈，是依林姐妹妹的婆婆。哦，依林姐，你认识吗？她老婆。你们好，我叫秦山，啊，我们是同事。啊、哦，现在同事都流行牵着手逛街呀。秦山，秦三儿，秦小三儿，还没弄明白吗？古代叫妾，现在就叫小三儿。啊、哦，你们说话可不可以注意点？我注意了，你注意了吗？你拉着别人老公的手逛街，你不还臊吗？你不知道他有老婆孩子吗？哎，阿姨，我们俩还有点事儿，我们先走了。你先别走的，我跟你说，林伟，咱们俩可是八竿子才够得着的关系。但是我要劝你一句，亏心事做太多了，可是要还的，懂吗？去这个针做的特别好，牛肉也特别新鲜。待会儿还有甜点，你可以尝一尝，味道很不错。你有想吃什么你就跟我说。我一朋友啊，就是一饭馆幺幺四，一纯吃货。你想吃什么，你跟他讲，都有推荐。你想让我化悲痛为食欲啊？你最近确实太瘦了，可以适当增点肥。妈，您刚才真是太帅了，哼，但真的太可惜这江一林了。有什么可惜的呀？林伟根本就配不上他，我觉得他们俩早分了得了。干嘛呢？把照片发给依林姐、啊。别发呀，咱骂骂就行了，别发啊！听见没有？哎，发出去了。哎呀，妈，您知道吗？这世界上啊，就是因为有您这种思想人存在，才让那些小三儿跟渣男得逞啊！我之前就想开一微博，让所有的女人把那些对他们心怀不轨的有妇之夫全部揭发出来，我一个个发到微博上，这样呢，所有的已婚女士就能在我的微博上查到他们老公的案底。你确定这么做吗？我就那么一说，我哪有时间？啊，我有时间啊，我真的有时间，这事儿我来做。送我去一趟。你冷静点儿，现在过去没有用。我怎么做才有用啊？你现在去就是羞辱你自己。你要真想报复，找一个更有效的办法。其实你是一个很优秀的人，你的问题就是放不下。现在你该放下了，你好好想想怎么能让自己过得更好。不管什么时候，你记着，你还有这个男闺蜜呢。不是妈，这事儿呢，我是早就知道了，但是您也不能说让。让小丫就把那照片给人发过去了。哎，小丫什么想法？你又不是不知道，万一姐姐看见那东西，人家出点什么事儿？行了，行了，行了，我我呀，我不跟您说了。这样吧，我跟一凡过几趟，好不好？
要是想通了，不纠结了，就有食欲。还真对。那个姐，我妈和小丫啊，嗯，这谢谢他们。去年的网上，我们同学的那个群里，有一个男同学的老婆，跳上来就破口大骂，骂她老公。有了外遇，各种揭发，弄得她老公特别狼狈不堪。当时我们就想，完了，他俩肯定得离，这日子肯定过不下去了。后来，后来他老婆居然说，不管她老公在外边发生什么事儿，她都不会离婚。这个家都不会散。我当时听完之后，我特佩服这个女的，事情都这样了，她还能这么想、这么做，实在是了不起。可是今天，我不这么认为了。女人。就一定要忍吗？我没事儿，回去吧，甭担心我啊，好着呢。哦，六幺，过两天伟伟过生日，你们把时间留出来，我准备热热闹闹，给他开个大牌。依林姐，什么事儿啊？放这衣服那么大，律师不找来找我啊？有些事情我还不想让一凡知道，我就想问问你办离婚的事儿。比如说，这应该是去哪儿办呢？去民政局还是去法院？嗯，关于财产，尤其是孩子，这些事儿应该怎么弄啊？哦，是这样的。如果夫妻双方就孩子的抚养权方面不存在着分歧，财产分割上不存在着争议的话，那就会比较简单。准备好相关的证件，去民政局二十分钟就能办好了。如果就以上的这些情况，双方无法达到共识，存在着争议的话，那就要交给法院，由法院开庭审理。需要的相关文件也会比较多一些，需要的时间呢也会比较久一点。依林姐，你跟姐夫真的走到这一步了？啊，有些事情，我想还是先了解清楚比较好。主要是孩子，我想让小莫以后跟我在一起生活。小莫现在已经超过十岁了，他的个人意愿起到决定性的作用。我跟一凡从小跟你一块玩到大，你跟姐夫原来多恩爱啊，我们可羡慕了。怎么现在变成这样了？不说这些了，马静，过两天就是林伟的生日，我想热热闹闹的给他开个大 party， 到时候还想请你和赵元再加上小丫来提前帮我布置布置，行吗？嗯。